这半届是2015年周庄杯海峡两岸象棋大师赛第一轮，红方刘大华，黑方是王斌，双方是中炮对阵屏风马阵型，红方采取的是五七炮，黑方也是金炮封车，红方车到河口准备呢打破封锁，黑方就飞个象，红方如果急于走兵一进一，那么黑方是可以选择退炮的，不管你是车二进四还是兵七进一。都会被黑方上马打车所利用，所以呢，这个棋啊，红方就不想被对方利用，红方直接兵七进啊，先对掉这个兵，黑方选择上马，到这以后，红方抓一步想把对方逼退啊，黑方就不肯了。到这以后呢，他是要打车，面对这个棋，红方下出的是马七进八，曾经许云川也走过这么一盘棋啊，对上王兵，结果输了。我们来看一下，炮打一将啊，这儿肯定不能反打，因为对方一蹬之后要踩着车啊。你看似一抓，他一蹬；你这儿一吃，他一跳；一补士之后，将军就把车给抽了。所以这边有手段啊。到这儿之后呢，这个棋红方只能先补士，黑方吃掉之后呢，红方才会。将来这个棋逼着马，你又不能吃，否则这里呢。车炮将会受牵，这儿退回之后呢，给车生根，找机会呢平炮或者把车亮出来。而红方炮打出去啊，刚才这个马退回，现在上正马移形换位，抓炮抢先手，黑方就退回。接下来这里呢，红方先走一步，马八进七，把对方扣住，他是防止对方马三进二的反击手段。这样的话，对方选择下底炮，那么这里啊，红方就平车过来。这是有一个踩炮吃马的先手，黑方就退回了。那么局面到这里啊，徐云川对王斌那盘棋和刘大华对王斌啊完全一样。那么这时候呢，红方走马二进三，当时呢徐云川走的是先踩炮，然后呢进局吃马，黑方下出了弃马的手段，最终呢是啊取胜了。所以呢这个棋红方如果这样走下去就不好控制局势。那么刘大华号称东方电脑，知道徐云川这么说了，结果呢，他改进招法为马二进三，黑方此时选择车二进六，目的是下一步上马踩车加以利用，这儿还有吃双的手段，所以呢，这个局面你要是急于解除危险，对方刚好踩一脚，那这棋就会被利用啊，所以呢，到这儿以后，红方先吃一个再说啊，如果你敢走这招棋。我这里还有一步回马打车，那将来你白丢一个子啊，而且还被利用一下，所以肯定不甘心。到这儿的话，这个棋就直接吃掉，下一步再吃。那红方就兵三金不给你吃了。黑方此时补士啊，为什么呢？因为他很想上马踩车，又怕对方把象砍了，所以呢，这个棋先补一个再说吧。接下来这棋呢，红方选择招法是兵三金，那么送一个兵啊，这个棋什么意思呢？就是希望对方去吃，吃完以后，将来有一步马三进二，上马就要抓马，所以这个棋要进攻啊。对方的话，这个棋啊，并没有选择象掉，而是走炮二平一，试图呢居到底线威胁。那红方此时呢，继续上马，黑方这个时候选择车二进三，可以说是一步上当的招法，应该选择象掉。我们先来看车二进三啊，造成的结果就是。红方平炮轻易守住了，那么这个居二进三之后呀，导致这个结果你就不能象，你一象这抓双啊，不管踩卒还是踩象，你都不利。那我们来看一下这个棋啊，象掉之后会怎么样呢？象掉之后，由于居还没有居二进三，红方是不能走马二退四的，所以这样的话你就只能马二进四，看似抓马很凶，其实呢黑方以攻代守啊，将军出车，那这儿。红方只好出去啊，打一将之后呢，破一个象，然后退车回来。将来一平车啊，过来只要把这个马消灭掉，残局呢马生炮，车双马很厉害，而且降位不好，所以必须要换。换完之后呢，他给你做一个交换。这儿的话，这个棋又多象又多卒，而且你降位不好，一多象还要吃象点将利用，所以这个棋啊，应该来说黑方呢局面领先，红方残局不利。所以呢，到这儿啊，可以考虑象掉，红方是不敢贸然切入的。实战的话，选择招法是直接点下去
，刚才我们说到啊，红方守住了，黑方你这时候啊，虽然采取是先手，但是问题他这个七路线已经守住，你居炮底线难以发力，到这之后关键你还不能象了，因为这个棋居到底线去了，一象人家踩双啊，这马一从中路突破你也受不了，然后吃你象你也受不了，所以对方不敢吃，黑方只好卒五进一，这儿的话红方就兵三进一。你这里不能上有炮啊，这又不能冲，因为这个棋如果做一个交换的话，你等于帮对方把象连起来了。将来这个棋啊，底线弱点得以解除，你车炮闲的就啊徒劳了。将来这车随时可以涨起来作战了。那么对方这棋叫收攻，因为马位不好，炮没有用，一个单车是不成棋的，人家车马炮兵啊杀着你，所以呢，就等于是坐以待毙。黑方此时呢选择退回啊，也是想对杀一下。那么此时红方上马，大举进攻。黑方一看车炮底线没有用，所以退回抓。这儿的话，红方选择招法是弃马。这步棋啊，看似好像卧槽可以过来吃，将来对完车还是比较平稳的。红方突然弃马，对方根本没有想到。此招一出，对方也只好去吃啊。接下这棋呢，炮打向一将。那么这个棋呢，妙就妙在啊，这个车呢随时可以左右移啊，对对方左边底线加以威胁。所以，为了弥补对方啊左边的弱点，对方就支持啊，现在加以掩护。那么这儿的话，这个棋啊，现在你暂时还不能过来吃，因为你直接过来吃的话，自己这边也要出问题啊，他马可以逃。所以呢，红方直接就选择炮平八打车，这招棋呢把对方赶走，太厉害了。对方只有先闪开啊，威胁红方三路线。红方三路线问题并不大，吃象也没棋啊，吃兵他也不怕，直接选择下底线。这一招棋，对方不能补士，重炮杀棋，对方就只能上老将。接下来红方选择是点车就是一将，那对方只有在上，然后呢炮七平九，眼看炮就退二啊，重炮绝杀，对方落士也不行啊，出老将也跑不了，下也下不去，无力回天呀，因为你跟不着后炮，就只能认输，有大杀获胜。这盘棋讲解是名家对局第十三局，破五七炮，红方谢新棋，黑方赵新新。双方是中炮对平风马阵型，黑方先进三卒，这儿红方选择上边马，黑方以往多走的是进边卒，但是这样的话，红方可能会走这个炮八进四啊，他会有一些谋合的手段，所以呢，黑方就避开和棋棋谱，他先走象三进五，那这儿的话，红方如果出横车，黑方再走卒一进一，哎，这样的话就把棋谱还原了，很有意思啊。那么对这样一个改进之后呢，红方啊，他强行走五七炮。那黑方当然满意啊，把车先封住。这儿红方一看啊，正常招法的话，可能对方比较熟悉，所以走出上马就想快马进攻。那到这儿以后呢，黑方啊没有进卒，他索性不进啊，这儿补个士就要出车。一旦让黑方这个车出来，红方这个布局啊就失先了。所以呢，红方就快马加鞭往里冲。黑方这时候就卒五进一拦截，不让你上马，因为上马之后有兵三进一手段，有卧槽的手段，太厉害了。那么此时红方就兵五进一冲啊，到这儿的话，这个棋啊，他是想骗黑方一冲啊卧槽，那黑方这时候就进炮，准备呢中间一将抽车啊，红方也是车二进二去保了。那么这个棋呢，正常招法应该走炮打出来可能更积极一点啊，长车的话缓了一点，被黑方冲过去了。红方以为这里啊可以踩卒可以卧槽，这儿的话黑方就退一步看住，红方啊他可以吃他也不吃。他补个士骗对方一下，如果这个时候黑方急于对车的话，将来红方就会跳马一将，逼着马腿把你车抽掉啊，这是一个骗招。所以呢，这个时候啊，黑方先走车八进一，同样是生根，他把这个车啊交给炮，将来再给你换啊。那么这棋呢，红方也就把对方卒给吃了。吃完之后呢，黑方出车，你这个马还想跳过来没有用，他长车就吃你，所以容易被利用啊。到这以后呢，这个棋你踩掉，他就别着你，你也没棋。关键对方车出不来啊，痛苦呀、啊。所以红方为了突围，他选择炮打出来。这儿黑方肯定要吃啊，你不吃的话，暂时也没什么便宜啊。吃完之后就让对方啊吃个象，对方不甘心破个象，他这里就想得回狮子啊，将军抽马。那么此时黑方就马七进五，一般情况下是要补象的。黑方能够上马，他已经算到了这个杀棋啊。我们看一下，这个马到中路虽然动不了。但黑方还敢这么走，他就有一个炮八平五的准备啊，太厉害了。
，对方这时候你对还是不对呢？你不对，他狙到底线杀你象了，对，非对不可呀。对完之后，他的好处在于狙可以出来，但是呢，黑方这个马上呢确实是高，就让红方这个马没有点位啊，跳边象掉你，跳边踩掉你，你没点位，他狙一掌，到这儿对方就尴尬了。现在这个棋由于马跳不进来，你很可能会冲兵啊，冲兵的话想要对狙，但是他不给你机会杀过来，这儿的话你现在飞象。他马上就甩狙过来杀你，对方没办法就出，这儿就上马，打着马就上。红方看似机会来了，准备点将杀棋啊，这里可能要绝杀，但是你就差一步棋，他炮八平六先杀你啊，你这里进去就杀了，颠炮的话他也是双将杀，支持也是双将一样的，所以这个棋啊你就输了。那么到这以后我们发现啊，黑方一点狙之后，对方认输原因在于你冲兵对狙来不及。啊，那你不冲兵对狙的话，假如说你七一个马想解围，能不能来得及呢？这也是来不及的。为什么呢？你看似好像吃着马可以抢先手啊，但是这时候黑方有一波弃子攻杀啊，套路太深。那么现在你就好出，这儿再给你来一将。那么你垫炮的话，他一平炮就杀了。那么进去的话，继续利用你啊，这些套路太厉害。出来之后呢，这儿直接就将军啊。现在他这里会有一个炮八平六啊，对方你吃马都来不及，重炮硬杀你。啊，你支持他就篡位狙，所以到这儿你只能勉强送狙给对方吃，吃完之后仍然杀你，想逃跑没门啊！我这也卡，下一步眼看杀棋，你想把炮垫进来，人家都不给你机会，下一招棋啊，你往这儿走，人家上掉你，落势啊，绝杀，这棋走的太憋屈了啊，没有任何办法，那么只好认输，赵鑫获胜。